conclave serves as a pivotal platform for converging the diverse perspectives, expertise and resources needed to drive meaningful transformation. With the same intention, it was back in 2022, Irma Aisit Foundation and LIC HFL jointly executed an year-long social trailblazer cohort for supporting social entrepreneurs all across the domains, such as climate change, livelihood, community health support, gender neutrality, etc. It is after successfully executing the first cohort, which incubated unique 18 startups by providing funding support, networking opportunities, along with mentoring. We all are here at the launch of second season of Social Trailblazer at this conclave. Irma Tata, LIC Housing Corporation ki Saja Udyam se Desh ki social entrepreneurs ko ekatrit karna, unko cap, unki capacity build karna, unki product ki market space dena, ideate karna, innovator ko ekatha karna, grassroot se leke high market place tak connectivity banana, one in all. All in one, all in one ऐसे एक initiative कि आज की इस छोटी सी कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित इरमा की director आदरणीय दास जी और इस संस्था की इस प्रोग्राम की मुख्य पार्टनर LIC Housing Finance Corporation की MD आदरणीय गोड़ा जी और यहाँ की सभी stakeholders participant आप सभी को अनेक अनेक शुभेच्छा मित्रों देश एक नया फेज पे जा रहा है नया दुनिया में पहुंच रहा है हमारी देश में अनेक चीज नया हो रहा है पुराने चीजों को नए तरीके से देखने का प्रयास भी किया जा रहा है आज की इस प्रोग्राम सोशल एंटरप्राइज एंटरप्रेन्यूअर्स कॉन्क्लेव उस दृष्टि से एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल है मैं इस फॉर्मल प्रोग्राम में आने की पहले और इस वेबसाइट लंच करने की पहले ये वेबसाइट शायद नेक्स्ट फेज की जो आपकी पार्टिसिपेंट आएंगे उसको डिजिटली जोड़ने के लिए उनका एप्लीकेशन लाने के लिए आपने ये कोहट टू कहा जाएगा कोहट थ्री कहा जाएगा कोहट टू के लिए आपने आज एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया आपको शुभेच्छा आपको इस बार शायद बीस के हैंड होल्डिंग करना ना पड़े एल हाउसिंग कॉरपोरेशन उसको और बढ़ा दें एल हाउसिंग कॉरपोरेशन उसको अच्छा काम कर रहा है लेकिन एल जितना बड़ा संस्था है उसमें बीस सोशल एंटरप्रीनर बना के यू ऑल आर सेटिस्फाइड You should, you should increase this uh, funding and hand-holding and IRMA is a very competent organization and both of you, uh, my best wishes are there with you. I am happy. These are the two important and very prestigious institutions of our country are investing or hand-holding in the right uh, area, right area. I have two things to say. First, I have two things मेरे को जो बताया गया कि फास्ट कोहट की फास्ट कोहट की जो 20 स्टार्टअप्स थे 20 स्टार्टअप थे उनकी ये एग्जीबिशन लगी आज उनकी छोटे-छोटे प्रोडक्ट इसकी बिग इंपैक्ट मैंने देखा मैं आप सभी को बधाई देता हूं मैं आपको पूछते सभी को पूछा कि आपका आयु कितना है एंड आयु है आपकी इस वेंचर की और इसकी बिजनेस टर्नओवर कितना हो रहा है और ये आपको कॉन्फिडेंट आप हो क्या कि ये आगे चलेगा सभी ने कहा कि हम कॉन्फिडेंट हैं सोच समझ के कर रहे हैं और ये आगे चलेगा इस सभी को मेरा बधाई या आप लोग आने वाले दिनों में बिलियनर तक पहुंचो ये मेरा सुविधा है ये संभव है ये संभव है आप लोग बिलियनर हो जाओ 
क्योंकि आपकी दो चीज़ आपके पास जब होता है मार्केट में आप चल जाते हो आपके पास रॉ मेटेरियल अगर अवेलेबिलिटी होती है लो कॉस्ट रॉ मेटेरियल और एक एक्सेसिबल मार्केट बाकी तो प्रोसेस और मैनेजमेंट की इशू है आप सभी की जो रॉ मेटेरियल था ये सब तो वेस्ट ही था वो स्किल सेट हो मैंने हमने दो चीजों को अभी देखा एक छोटी सी लड़की की बहन का एक प्रोडक्ट देखा उन्होंने उसको पूछा मैंने उसकी पहले एक कारीगरी देख रहा था मैंने एम्ब्रॉयडरी की काम देखा एम्ब्रॉयडरी तो हमारे घर में भारत में लगभग 30 करोड़ घर है उनमें से 15 करोड़ घरों में अपनी माँ और बहन एम्ब्रॉयडरी के काम पे लगते हैं सिलाई कढ़ाई के काम करते हैं ये पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशनल रूट है उसको कैसे एक मार्केट प्लेस देना मैंने उनको ऐसे पूछ के आया कि क्या आपको कोई डिजाइनर से आप जुड़े हो निफ्ट वगैरह से कभी जुड़े हो क्या तो मैंने उनको कहा कि भाई उनको जुड़वाओ थोड़ा चार स्टॉल आगे मैंने एक डिजाइनर को देखा वो भी कॉन्फिडेंट है कि मैं मेरे प्रोडक्ट को अच्छा से बिक्री कर पाऊंगा यही तो आपका बिजनेस नेटवर्किंग हो गया ये दोनों अगर मिलेंगे तो दोनों मिलके अपना एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं और इसकी मार्केट अप्रिसिएशन खूब हो सकता है मैं तो एक एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रभावित हूँ मेरा पूरा कन्विंग आपकी मैं प्रोडक्ट पे नहीं हूँ प्रोडक्ट ऐसे में बहुत देखा हूँ मैं आपकी आंखों में आंख डाल रहा था कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो आपकी आंखों की झलक देख के मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये तो चल पड़ेगा चल पड़ा है चल पड़ा है चल पड़ेगा उसमें कोई डाउट नहीं है दूसरा फिर मैंने आपको भरोसा करके जो लोगों ने पैसा लगाया आपके ऊपर या यहाँ बुलाएं तो लगाएंगे आगे आप इनको इन्होंने पैसा कुछ इन्वेस्ट किया कि नहीं क्या वो बैंकर ने लगाए ना लगाएंगे नहीं इसमें लगाया इस बीस में लगाया हाँ बात हो रही है देखो हो गया बात बात हो रही है अरे इन्वेस्टमेंट भी आपको कोई देखो मैं भी दूसरे आप मैं भी गारंटी लेता हूँ दोनों दोनों के लिए उनकी ओर से और आपकी ओर से उनके पास भी फंड चैलेंज नहीं रहेगा और सरकारी फंड में निर्भर नहीं करना बैंक देगा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की देगा डिपेंड नहीं करना आप में अगर ईमानदारी दिखेगा ना इन्वेस्टर आप में कमिटमेंट और ईमानदारी देखेगा आप चिंता मत करो आपको कोई पैसे की कमी नहीं रहेगा लेकिन आपकी वो कैलकुलेशन करेगा कि आप कितना ईमानदार हो कितना पेथिकल हो आप उसे पैसा लोगे लौटाओगे तो ये भरोसा मैं तो आपकी आंखों में देख पा रहा हूं कि भाई आप लौटाओगे पैसा आपके आप टेक्नोलॉजी आपके पास है आप इनोवेटर हो आप बिजनेस प्रैक्टिस आपके अच्छे हैं ये दोनों को दिखने के बाद मेरा विश्वास आ रहा है कि हमारे देश में और ये 20 नहीं ये 20 की टर्नओवर शायद 20-25 करोड़ रुपया के अंदर होगा इतना भी नहीं होगा इतना भी नहीं होगा लेकिन मैं जिसकी जो सोशल इम्पैक्ट देखता हूँ ना ये 20 तो नहीं है 20 के साथ कम से कम तीन लोग होंगे मिनिमम मिनिमम तीन तीन से पांच लोग भी होंगे पांच लोग करें तो ये सौ लोग हो गए सौ लोगों की मिनिमम लिविंग के लिए आप उनको महीने में पंद्रह बीस तीस हजार रुपया तो दे ही रहे होंगे उसकी उसमें किसी भी प्रकार के वो पार्टिसिपेंट उसमें हो रहे होंगे तीस हजार रुपया की पंद्रह हजार रुपया की बीस हजार रुपया की इसकी सोशल इम्पैक्ट के असेसमेंट करना कोई सहज बात नहीं है गरीब मां की दबाई उसमें से खरीदा जाता होगा नौजवान व्यक्ति की छोटी सी बच्ची की पढ़ाई का फीस उसमें भरा जाता होगा बहन की शादी की पैसा की जो कर्ज हुई थी उसमें से रीपेमेंट हो रहा होगा और उसकी जब क्यूमुलेटिव 
रिटर्न आप कैलकुलेशन करोगे तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह उसको कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे ये सोशल एंटरप्राइज की सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मैं अनुभव से कहता हूं हमारी देश आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ने वाला है इसमें कोई डाउट नहीं हमारा देश रफ्तार पकड़ लिया कोरोना को हमने पीछे छोड़ दिया है दो तीन इंडिकेटर्स अगर मैं आपको सहज मेरा जितना समझ चैलेंजेस बहुत है जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के कारण कई सारा चीजों को हमको जो सुविधा रहनी चाहिए इन दिनों में नहीं है ग्लोबल सप्लाई चेन की डिसरप्शन है विश्व की लंबे समय से इतनी तनाव इन दिनों में हमने नहीं देखा यूक्रेन रशिया की कॉन्फ्लिक्ट चाइना जो दुनिया की प्रोडक्शन हाउस था कभी उसके ऊपर अविश्वसनीयता दुनिया के इतने तक लोगों की अविश्वसनीयता ये इन दिनों में मैं बहुत जुद नहीं हो रहा है हम लोगों की ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की पहले जब हम जो विद्यार्थी थे हम लोगों ने खाड़ी की देशों की लड़ाई देखा था हमको कॉन्फ्लिक्ट यानी वही दिशा समझता था आज कॉन्फ्लिक्ट की प्रारूप बदल गया है पूरा दुनिया में सप्लाई चेन कोविड के कारण उसके बाद यूक्रेन रशिया के कारण बाद में चाइना की स्वभाव के कारण तीन फैक्टर ने ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दिया है उसकी इंपैक्ट भारत में भी है उसके बावजूद भारत आज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है अभी प्रधानमंत्री अमेरिका गए अमेरिका में जिस प्रकार की डायलॉग हुई जिस प्रकार की बायोलैटरल डिस्कशन के आउटकम ध्यान में आया और जो गैप्शर देखने को मिला यह प्रमाणित करती है यह कोई सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत सम्मान नहीं था यह भारत की आप सभी की कलेक्टिव इफोर्ट की सामूहिक प्रयास की ग्लोबल रिकॉग्निशन था अब मान के चलो जो चीज आप कर रहे हो आने वाले दिनों में उस आइडिया पे आपको मिलियंस मिलियंस रुपया की लाइसेंस भी आ सकता है प्लास्टिक की धागा से आप क्या बना सकते हो वाइल्ड ग्रास से आप डेनिम की कपड़े बना सकते हो ये कम चीज आपने नहीं बनाया आपने एक पॉट में टेक्नोलॉजी के माध्यम से पॉली हाउस की रिप्लेसमेंट कर दिया आपने एक प्लेटफॉर्म बना के सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल कि एक एग्जाम्पल उनके सामने रख दिया ये सब एक एक चीज में इसकी मार्केट विल मार्केटेबिलिटी डोमेस्टिक मार्केट में सिर्फ नहीं देख रहा हूं डोमेस्टिक मार्केट तो भारत के आज रोबस्ट है ही लेकिन इस आइडिया की मैं ग्लोबल मार्केट देख पा रहा हूं ग्लोबल साउथ की लोग अन्य विश्व की जो गरीब तबके की देश आप सोचो थोड़ा पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की पैर छुए तो गुड इवनिंग कहना चाहिए रात हो गया तो गुड इवनिंग कहना चाहिए तो पैर क्यों छुए पैर प्रधानमंत्री जी का नहीं छुए आप कुछ हुए वो अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई मेरे को प्लास्टिक की धागे वाला टेक्नोलॉजी मिल जाएगा क्या मेरे ग्लोबल वार्मिंग घट सकता है नहीं तो मैं डूब जाऊंगा वो भी अपेक्षा करते हैं उनके वहां भी कुछ कलमकारी हो रहा होगा उसमें मेरे को कोई बिजनेस प्लान मिल जाए तो मेरे महिलाओं को रिस्पेक्टेबल लाइफ मिल जाए आपकी सभी की मॉडल ग्लोबल मार्केट के साथ जुड़ सकता है और आपके साथ आई इरमा है इरमा हमारे देश की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है आपके साथ एल और श्रीनिवासन फाउंडेशन जैसे लोग भी हैं जिनके फेयर एक्सपोजर है दुनिया के साथ मित्रों मैं आशा के साथ आपको कह सकता हूं इस रास्ता में थोड़ा थोड़ा चैलेंज आएगा हॉडल्स आएगा आगे कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता है आपको बिलियनर बनना है मिलियनर बनना है सपना देखने से नहीं बनना है आप तो थोड़ी हरसद में हटा हो आपने तो कष्ट का रास्ता निकाला आपके पास ऑप्शन था कम से कम आप लोगों ने जिन जो सब काम किया ना आपके पास ऑप्शन था आपके नीचे जो लोग जुड़े हैं उनके पास ऑप्शन नहीं था लेकिन आप लोगों के पास ऑप्शन था कि आप ये ना करके और कुछ करते एक नौकरी करते तो आप और कंफर्ट में रहते लेकिन आपने रिस्क लिया रिस्क खुद के लिए ले लिया है रिस्क अन्यों के लिए लिया है 
मेरे को किसी फिलोसोफर ने भी बिल पुराने फिलोसोफर की एक बात मेरे को किसी ने समझाया कि वेस्टर्न थॉट और हमारी थॉट में मूल अंतर क्या है वेस्टर्न थॉट शुरू होती है मैं से मेरा दुनिया मेरे आइडिया मेरे चिंता और हमारी थॉट शुरू होती है आपकी आइडिया से मैं उस बैकग्राउंड से कहता हूं जो सोशल एंट्रोप्रिनियर यहां उपस्थित हो आप सभी ने दुनिया के सामने दूसरों के लिए जीने का एक मॉडल बनाई है आप उसको बढ़ाते जाओ फिर मैं इरमा और एल आई को ये बीस से नहीं होगा और उसको बढ़ाओ और मैं भी उसमें से जुड़ूंगा आपको सबको बहुत बहुत शुभेच्छा दिस इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद स्टार्टेड इन 1979 बाय डॉक्टर वर्गीज कुरियन द मिल्क ऑफ इंडिया एंड हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ वाइट रिवल्यूशन to uh, professionalize the institutions which are working in the rural areas so uh, since the last 40 years we have been working uh, in this endeavor and close to 4000 uh, alumni is they are working in almost in all sectors of uh, the economy uh, whether it is bureaucracy or uh, uh, ngos or uh, academia or uh, corporate sector everywhere they are there uh the we generally our main objectives of course uh, teaching training consulting and uh, advocacy we have been working with uh, uh, government of uh, india and almost all the state governments whether it is kerala karnataka andhra pradesh or tamil nadu and this i would say uh, chatisgarh even uh, jharkhand and uh, north we are working with up uh, so almost all the state governments are working and uh, we are very actively engaged with uh, ministry of rural development ministry of panchayat raj ministry of uh, cooperation and ministry of agriculture uh, we have been working uh, with them in uh, training conducting mdps for the professionals and we are also part of uh, various uh, policies uh, development policies recently we are also involved in the uh, formulation of uh, drafting of uh, uh, the cooperation policy which is going to be uh, released soon and part of uh, model rural transformation act and uh, uh, i sit foundation i think this is uh, which we have been uh, uh, actively engaged uh, in uh, uh, mobilizing resources and uh, motivating uh, young social entrepreneurs to take the risk and uh, uh, the, the very purpose of the i sit foundation again is uh, to help uh, th- those entrepreneurs who are working uh, in the rural areas for the benefit of the rural people and uh, uh, helping uh, the uh, doubling the income of the farmers or ensuring the livelihood of uh, the villagers or empowerment of the women uh, women in the in the villages uh, i think this is very much uh, this is the fourth dimension of uh, the institute of rural management which we are uh, working and we are proud that uh, last year along with the lic housing finance we could be able to uh, help 20 uh, social enterprises again going forward with this year we will be with the support of again lic housing finance we are going to help uh, as many as 25 30 uh, uh, startups i'm sure uh, that this is just a beginning uh, and with the support of other ministries and with the support of other uh, funding organizations we are going to make uh, this movement as strong as possible so that uh, the ambition of atmanirbhar bharat or uh, making the economy into 5 and 10 trillion economy is going to be a very successful one or is going to be a uh, fruitful one in the near future so once again i thank uh, minister for uh, gracing the occasion and uh, uh, i wish the trail blazer a success so that uh, uh, we would achieve the target which is given to us uh, in quicker time thank you very much i first of all sincerely thank our union minister for giving his time and sparing and really he has visited all the stalls and in a very short time he has really conveyed a big message to us sir really we are all thankful to you sir for that at the outset and friends you all know that uh, irma is a brand in an entire country as saroj mentioning and ls hfl out of our csr funds we are an association with irma through that since last year we have done some startup funding really we feel that we are honored and then we are also participating in a good development in society that too in a sustainable manner in the sustainable manner 
and inclusive growth. That's what we're looking at. And uh, the moment I look at the stalls, I think these people were interviewed by us last year. Now they come up to a very good level. I'm immensely happy that you have brought your own ventures. And uh, this is an enclave of social enterprises. Our ministers are telling very, very succinctly that before me, the society. Aapke baad, my home. Really, that is a theme. So with that theme, I think suddenly we'll put our mind and heart together and with our CSR funds, we are going to further strengthen this relationship with Irma. And the days to come, we will certainly scale up our operations also. And uh, certainly, uh, you all feel rest assured that our assistance will always be there. And then with very good uh, support and then hand-holding, it is given by our Irma IC Foundation. Uh, I have to thank uh, Rakesh. He is one man contact for all of us always. He is one person. Really with everything, friends here, these things are very clearly written, scalable, purposeful, and then profitable. See, what happened, Sarah was also mentioning when he's actually, when the minister Sarah was with us, he was telling that idea is, is the first thing. Then from that, the action take place. So here, I see it really a small seed, but it can become a big tree, bunny and tree. So in that process, we are all putting our hands together and make this event a great success. And I am very certain that in the days to come, we will see so many entrepreneurs across the country who are useful for the society in a very, very purposeful manner. Maybe the profit with the last motive, but still, this process really, I am telling you, friends, I was asking our uh, Rakesh also, small venture what started has provided nearly an employment to roughly 10,000 people, if I am correct. So really, in a one year time, 10,000, Skill India also really, we are doing something to that. Friends, in this uh, the direction, we all put our hands together and make this relationship a great success and prove to the entire country that we are the best in this field. Irma was set up by Dr. Vagese Kurian with the objective of providing managers to the rural economy. And we have been doing it for the last 42 years, more than 42 years now. I believe the, you know, the most, the oldest form of social enterprise would be your cooperatives. And one of the most successful cooperatives is uh, Amul or GCMMF, which, you know, uh, has grown with the support of Irma. You know, we have been providing managers for Amul for a very long time. And if anyone understands social entrepreneurship space, I don't think anyone, there's anyone better than Irma. Uh, ICED was formed, ICED, which is our social enterprise incubator, uh, has been there for more than six years now. However, we, you know, decided to formally enter into uh, the incubation space by converting ICED into a Section 8 company uh, around two years back. And uh, the first cohort that we released or th that we launched was the LICHFL Social Trailblazer Program with the support of LICHFL, uh, who has been our partner in this. Uh, the first cohort was, you know, the focus was on livelihoods and livability. And uh, our aim was to support 20 social enterprises, social enterprise startups. And uh, uh, we have been supporting 20 social enterprises and we have funded 11 of them. Uh, though we had thought that we would fund around uh, 8 to 10, but somehow, you know, we could not, uh, you know, leave a few of them out of our cohort and we decided to support 11 of them. Uh, those enterprises are here today. So I would request the community from the investment to you know kind of have a look at our startups. Maybe they will find some opportunity for investment as well. Uh, the second cohort is what we are launching uh, today. Uh, I strongly believe that uh, you know if we want to bring in development at fast pace in our country, one of the ways of going uh, or doing this is through our social enterprise ecosystem. And this is something which we have been trying to, you know, put forward uh, at all places. In fact, we have tried to take it up with the administration of the country as well, the ones who, you know, matter, that is the, uh, the IS officers and the administrators across the country. We have ensured that our social enterprises are able to go to LBSNA and, you know, present what they are doing to the, uh, you know, uh, the administrators, which has actually, you know, kind of ensured that the administrators also understand how their development agendas can be taken care of by those such enterprises. And this is what, you know, our aim is to ensure that we are able to take them to all the parts of the country 
One of the other things that we have done is we have partnered with livelihood alternatives. We have Mr. Sambit Tripathi here. Uh, some of our social enterprises are experimenting and trying to you know, work in the rural areas of uh, Odisha as well. So there are three of our social enterprises who are now working in Odisha, which again is a very difficult area. Now it is a win-win for both livelihood alternatives and our social enterprises. One, you know, uh, the farmers, the FPOs, would be able to you know, get support from our social enterprises and there will be a new market for our enterprises as well. So we also have the, you know, the farmers and the people from Odisha here. Uh, they, they are actually heading the FPOs. They are there in these rural parts where our starters are working with them. Uh, so this is basically about the program. Uh, I would also like to say here that we are not here to support only our social enterprises, but we would want to ensure that we are able to build up this ecosystem of social enterprises because that is what uh, can help our country to a large extent. Uh, 